హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై సింపుల్ స్పేస్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు మన వీడియోలో ఈ డిజైన్ వచ్చేసి మనము ఊవెన్ కచ్ వర్క్లో ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం అండి దానికంటే ముందుగా దీన్ని లైన్స్ అనేవి ఎలా వేసేయాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి సో దీనికోసం నేను టూ కలర్స్ యాంకర్ థ్రెడ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి సిక్స్ స్ట్రాండ్స్ ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా స్టిచ్ చేయాలో చూసేద్దాం ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనము ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చండి సో ఇక్కడి నుంచి ఈ నాలుగు వైపులో ఏ ప్లేసెస్ నుంచి అయినా సరే మనము లైన్స్ అనేవి వేసుకోవచ్చు ఓకే నేనైతే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఈ కచ్ వర్క్లో లైన్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చండి వన్స్ మీరు ఇందులో లాజిక్ అనేది కరెక్ట్గా అర్థమైన తర్వాత ఓకేనా నేనైతే ఇక్కడి నుంచి ఇలాగా థ్రెడ్ని పైకి తీసుకుని ఇలా పెడుతున్నానండి సో ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి ఈ కార్నర్లో మనము రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ అని చూసుకోవాలి ఓకేనా సో నేను ఇక్కడైతే బిగినర్స్ లెవెల్ నుంచి అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వట్లేదండి సో ప్లీజ్ ఎవరైనా బిగినర్స్ అనే వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తే కనుక నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఒక బిగినర్స్ వీడియో ఇస్తాను సో అది చూడండి అక్కడ చూసిన తర్వాత మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇదేంటంటే మనం ప్రతి వీడియోలో బిగినర్స్ లెవెల్లో చెప్పుకుంటూ ఉంటే అసలు కాన్సెప్ట్ అనేది మిస్ అయిపోతాం ఓకేనా సో ఇదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము కార్నర్లో ఉన్న థ్రెడ్స్ని ఒక దాని రైట్ సైడ్ అని ఒక దాన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుంటామండి సో ఇది వచ్చేసి అలాగే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే డిజైనింగ్ స్టార్టింగ్లో వచ్చేసి లెఫ్ట్ రైట్ ప్రాసెస్ చూసుకుని మిడిల్లో మనం థ్రెడ్స్ని వేసేటప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో వేసుకుంటే చాలా త్వరగా అయిపోతుందండి డిజైన్ అనేది ఓకేనా ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి నేను ఇక్కడ కార్నర్ థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ వేలు పెట్టి చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇక్కడ క్లాక్ వేస్ చూడండి ఇలా క్లాక్ వేస్లో ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది అలాగే ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఇప్పుడు కింద ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ అనేది పైకి ఉండాలి ఓకేనా నార్మల్గా చూస్తే ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ వస్తుంది బట్ మనం కార్నర్లో చూస్తే క్లాక్ వేస్లో కార్నర్లో మనం థ్రెడ్స్ని చూస్తే చూడండి ఇది రైట్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ వస్తుంది చూసారు కదా రెండింటికి ఎంత డిఫరెన్స్ వస్తుందో అంటే మనం రైట్ సైడ్ అనుకున్న థ్రెడ్ లెఫ్ట్కి వచ్చేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకున్న థ్రెడ్ రైట్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం అందుకే నేను చెప్తున్నాను పొడగాటి థ్రెడ్స్ని మనము రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ అని లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ అని అనుకోకూడదు అస్సలు ఈ థ్రెడ్స్ని చూడద్దు సో ఆ విధంగా చూస్తే ప్యాటర్న్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది ఓన్లీ కార్నర్లో ఉన్న థ్రెడ్స్ని మాత్రమే చూస్తే మనకు కరెక్ట్గా వస్తుంది సో ఇది రైట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది లెఫ్ట్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా సూదికి అవతల వైపు ఉన్నాయి చూసారు కొనలు ఈ కొనలు బయటకు వచ్చి కనబడుతున్నాయి చూసారా వాటిని కార్నర్ థ్రెడ్స్ అంటే అవన్నమాట వీటిని చూసారనుకోండి ఇవి రాంగ్ అయిపోతాయి సో వీటిని మాత్రం ఈ పొడుగ్గా ఉన్నాయి చూసారా వీటిని మాత్రం రైట్ అని లెఫ్ట్ అని అస్సలం మీరు అనుకోవద్దు ఓకే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా అనమాట సో వీటిని మాత్రమే చూడండి మధ్యలో ఉన్నది సో ఇలా చూసినప్పుడు ఏంటంటే మనకి రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ అనేది కిందకు ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ అనేది పైకి ఉండాలి సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గానే ఉంది కాబట్టి ఈ థ్రెడ్ని ఇలా తీసుకొచ్చి ఈ కార్నర్లో ఈ విధంగా దించాలి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఈ విధంగా మనం ఒక థ్రెడ్ని అనేది ఇలా తీసుకురావాలి ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇది రైట్ ఇది లెఫ్ట్ సో రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎలాగు కిందకే ఉంది కాబట్టి ఇలాగా ముందుకు తీసుకొని వచ్చి ముందు కార్నర్లో ఈ విధంగా దించేసాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకే ఉంది కాబట్టి నేను ఏ విధమైన మార్పులు చేయకుండా ముందుకు పెట్టేశాను కార్నర్లకి ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇది వచ్చేసి రైట్ ఇది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ పైకే ఉంది రైట్ సైడ్ అనేది కిందకే ఉంది కదా సో ఏ విధమైన మార్పులు చేయకుండా ముందు ఈ విధంగా మనం పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి రైట్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ సో మనకి కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎక్కడికి ఉండాలి సో కిందకు ఉండాలి మీరు స్టార్టింగ్లో కనుక కరెక్ట్గా ఫాలో అయితే ప్రతి కార్నర్లో కూడా చాలా ఈజీగా వేసేయగలుగుతారు ఓకేనా నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాలి అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఇంతకంటే పెద్ద పెద్ద డిజైన్స్ వస్తాయి అక్కడ కూడా ప్రతి కార్నర్లో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఇంకా వీడియో నేను లెంత్ అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది సో స్టార్టింగ్లో మీరు శ్రద్ధగా వింటే కనుక సేమ్ అదే పాయింట్
మనము ఎదురెదురు థ్రెడ్స్ అలాగే పక్క పక్క ఉన్న థ్రెడ్స్ని బట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో వేసేసుకుంటే డిజైన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందని సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటే ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద డిజైన్స్ అనేవి చాలా త్వరగా కంప్లీట్ చేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకు ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ పైకి ఉంది సో ఏ విధమైన చేంజెస్ చేయకుండా ముందు కార్నర్లోకి తీంచేశాను ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఈ థ్రెడ్ ఇలా వేసామనుకోండి ఈ థ్రెడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రైట్ సైడ్ వస్తుంది సో రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకు పెడతాను ఓకే మన లాజిక్ ప్రకారంగా రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకు ఉండాలి కాబట్టి ఈ విధంగా కిందకు పెట్టాను సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ మనం థ్రెడ్ని ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటే ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలనేది అదే మనకి చూపించేస్తుంది ఓకే సో తర్వాత ఇక్కడ చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ అండి మీరు ఇక్కడ రెండు రకాల కాన్సెప్ట్స్ని అప్లై చేసుకున్నా పర్వాలేదు ఫస్ట్ మీకు ఈజీగా ఉండాలి అంటే ఇలాగా ఇలా సింగిల్ సింగిల్ బాక్సెస్కి మనం వేసినప్పుడు రైట్ లెఫ్ట్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ మిడిల్లో ఒకే థ్రెడ్ని మనం ఎక్కువ బ్లాక్స్ కలిపి వేసినప్పుడు మనం ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ని చూసుకుంటే ఈజీగా డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ అండి దీంట్లో ఒక పర్టికులర్ లాజిక్ అనేది మీరు ఫైండ్ చేస్తే కచ్ వర్క్ వేయడం అనేది చాలా ఈజీ అని మీరే అంటారు డెఫినెట్గా సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ ఫేసింగ్లో చూస్తే మనకి అంటే క్లాక్ వైజ్ చూస్తే ఇలాగా ఇది వచ్చేసి రైట్ అంటే ఇది లెఫ్ట్ సో రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎక్కడికి ఉండాలి కిందకు ఉండాలి కాబట్టి ఈ విధంగా కిందకు పెట్టేశాను ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాం కదా ఇది రైట్ సైడ్ అవుతుంది ఇది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సో రైట్ సైడ్ కిందకే ఉంది కాబట్టి ఏ విధమైన చేంజెస్ చేయకుండా ముందు కార్నర్లోకి సేమ్ ఇలాగే తీంచేసాను సో తర్వాత వచ్చేసి ఇలాగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ థ్రెడ్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది ఓకే ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది కదా ఇది అనమాట అవుటర్ అవుటర్ లేయర్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఓకేనా ఇది అయిపోయింది కదండి ఇప్పుడు లోపల ఉన్న డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలో చూద్దాం సో లోపల ఉన్న డిజైన్ మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎలా థ్రెడ్ అనేది పైకి వెళ్తుందో కిందకి వెళ్తుందో అనేది అర్థమైతే మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ నేనైతే ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి చాలా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ సో థ్రెడ్ని ఇలా స్ట్రైట్గా పెట్టుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఓకే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇలా క్లాక్ వైజ్లో చూస్తే ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ అనేది నేను ఇక్కడ కిందకు పెడతాను ఓకేనా అలాగే మీరు ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే దీనికి సమాంతరంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఇది వస్తుంది ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది కిందకు వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా మనము రైట్ లెఫ్ట్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా అలాగే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినా ఈ థ్రెడ్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా సో చాలా ఈజీ అండి సో నెక్స్ట్ ఈ థ్రెడ్ అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ విధంగా దించేసుకోండి సో తర్వాత వచ్చేసి ఈ విధంగా థ్రెడ్ని మనం ఇలా తీసుకుంటాం కదా ఇక్కడ చూడండి మనము థ్రెడ్ని ఇక్కడ రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఇది అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సో రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికి ఉండాలో మనకి కిందకు ఉండాలి సో అందుకని నేను దీన్ని ఇలాగా కిందకు పెట్టాను ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అలాగే ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ పైకి ఉంది రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకు ఉంది సో ఏ విధమైన చేంజెస్ చేయకుండా ముందు కార్నర్లోకి మూవ్ చేసేసాను సో ఇక్కడ నేను ఇలా కిందకు దించేసుకున్నా ఓకే సో తర్వాత ఈ విధంగా వేసుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ కిందకు ఉంది అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ అనేది మనకి పైకి ఉంది సో ఎలాంటి చేంజెస్ చేయని అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ కార్నర్లోకి ఇలా తీంచేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఇది రైట్ సైడ్ వస్తుంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఇది సో నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్లో చూడండి మనము సో ఈ థ్రెడ్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది రైట్ సైడ్ మనం క్లాక్ వైజ్ చూసినప్పుడు ఈ థ్రెడ్ రైట్ సైడ్ వస్తుంది సో ఇది లెఫ్ట్ ఈ రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎక్కడికి ఉండాలి కిందకు ఉండాలి అలాగే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో 
మనం చూస్తే ఈ థ్రెడ్ పైకి వచ్చే లైన్స్ అంటే ఈ విధంగా వచ్చే థ్రెడ్స్ని చూస్తే ఇది పైకి వచ్చింది అలాగే ఇది కిందకి వెళ్తుంది సో రెండు కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా మనం చూసిన ఈ థ్రెడ్ అనేది కిందకి వెళ్తుంది వన్స్ ఒకటి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ అలాగే రైట్ టు లెఫ్ట్ థ్రెడ్స్ సో రైట్ టు లెఫ్ట్ థ్రెడ్ ప్రకారంగా ఇది కిందకి వెళ్తుంది అలాగే దీని పక్క థ్రెడ్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా చూసిన ఇది కిందకి వస్తుంది అర్థమైంది కదా సో ఈ కార్నర్లోకి ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట మనం ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మనమే ఈ థ్రెడ్ని ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఈ థ్రెడ్ ఎక్కడికి వచ్చింది పై నుంచి వచ్చింది సో దీనికి ఎదురుగా ఉన్న థ్రెడ్ ఇది సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది కిందకి వెళ్తుంది అలాగే మనము రైట్ టు లెఫ్ట్ ప్రకారంగా ఈ థ్రెడ్ అనేది రైట్ సైడ్ వస్తుంది సో రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎక్కడికి ఉండాలి మనకి కిందకు ఉండాలి సో రెండు కాన్సెప్ట్స్ ప్రకారంగా కూడా ఇది కిందకి వెళ్తుంది ఓకే మీకు ఏ ఏ ప్రాసెస్ నచ్చినా సరే మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి దీనికి సమానంగా ఉన్నది ఇది దీనికి ఇది సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది కిందకి వెళ్ళింది ఇది పైకి వస్తుంది అలాగే ఇంకో విధంగా చూడండి దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఇది ఓకే ఇది దీనికి ఎదురుగా ఉన్న థ్రెడ్ ఇది సో ఇది ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళింది సో ఇక్కడ పైకి వస్తుంది చూస్తున్నారు కదా సో ఈ రెండు ప్రాసెస్లో కూడా ఇది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ థ్రెడ్స్లో చూస్తే ఈ కార్నర్లో మనకి ఈ థ్రెడ్ అనేది రైట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ రైట్ సైడ్ థ్రెడ్ ఎక్కడికి ఉంది కిందకే ఉంది ఓకే అలాగే సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్స్ని చూసిన దానికి ఎదురుగా ఉన్న థ్రెడ్స్ని మనం చూసిన కూడా మనకి ఈ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది కరెక్ట్ వచ్చింది ఓకేనా సో ఈ విధంగా నేను ఇలాగే ఉంచేసి ముందు కార్నర్లోకి మూవ్ చేసేసాను సో ఎందుకు ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానంటే రిపీటెడ్గా ఏ ఒక్క పాయింట్ అయినా సరే మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఈ కార్నర్లో ఈ విధంగా దించేసాను తర్వాత ఇక్కడ సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కిందకు ఉంది అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ అన్నది పైకి ఉంది సో ఈ విధమైన మన చేంజ్లు మనం చేయని అవసరం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ థ్రెడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది ఇక్కడ కిందకు వస్తుంది ఓకే ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో మనకి ఒకసారి థ్రెడ్ పక్క పక్క ఉన్న థ్రెడ్స్లో ఒక థ్రెడ్ అనేది పైకి వెళ్తే దాని పక్కన కిందకు వస్తుంది తర్వాత వచ్చేసి నేను థ్రెడ్ని ఈ విధంగా తీసుకున్నానండి సో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఇది రైట్ సైడ్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ థ్రెడ్ అనేది ఇలా వేస్తున్నాం కదా సో ఇది ఇలా వస్తుంది కదా ఇక్కడ రెండు థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఇది థ్రెడ్ కిందకి వెళ్తుందో పైకి వెళ్తుందో అనేది దీని పక్క ఉన్న థ్రెడ్స్ అంటే దీనికి పక్క ఉన్న థ్రెడ్స్ని బట్టి చూడాలి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది సో ఈ థ్రెడ్ మీద ఇది ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఓకే సో ఇది పైకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ థ్రెడ్ పైన ఇది పైకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది కిందకి వెళ్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా సో అందుకని నేను దీన్ని ఇక్కడ కిందకు పెట్టాను సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడేమవుతుంది దీని పక్క థ్రెడ్ చూసుకోవచ్చు లేదు అంటే దీని వెనకాల వచ్చే థ్రెడ్స్ని బట్టి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళింది కిందకి వెళ్ళింది సో ఇది కిందకి వెళ్ళిందంటే దీని ముందు ఇక్కడ పైకి వస్తుంది సో ఇక్కడ కింద పైకి కిందకి పైకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఓకేనా అర్థమైంది కదండి మనం ఒక థ్రెడ్ని వేసేటప్పుడు దాని పక్కనే ఉన్న థ్రెడ్స్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే దాని వెనకాల థ్రెడ్స్ని బట్టి కూడా మనము అది పైగా కిందక అనేది వేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ విధంగా వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకి నాలుగు వైపులో కూడా సేమ్ డిజైనే ఉంది సో మీరు ఒక డిజైన్కి వేశారనుకో కరెక్ట్గా మిగతా డిజైన్స్ కూడా అల్లిక ఐ మీన్ ఈ లైన్స్ అనేవి సేమ్ అలాగే వస్తాయి ఒకసారి మీరు గమనించండి డిజైన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ అనేది దీని పక్క థ్రెడ్ పైకి వచ్చింది సో అది పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో ఇది కిందకి వెళ్తుంది సో అందుకే నేను ఇక్కడ కింద పెట్టాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది కిందకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఓకే దీని వెనక ఉన్న థ్రెడ్ ఏమో కిందకి వెళ్ళింది ఇది పైకి వస్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా మనం వెనక థ్రెడ్ చూసుకోవచ్చు అలాగే పక్క ఉన్న థ్రెడ్ కూడా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది కిందకు వచ్చింది పైకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఈజీగానో వేసుకోవచ్చు మనం ఓకే ఫస్ట్ మీరు లాజిక్ అనేది ఫైన్ చేయాలి మనం ఏ ప్లేసెస్లో ఏది వాడాలనేది మీకు తెలియాలి అంతే 
అంతకంటే ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం థ్రెడ్ని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటాం కదా ఇక్కడ సో ఈ విధంగా పెట్టుకున్నప్పుడు దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఏది వస్తుంది ఇది వస్తుంది ఓకే ఇలాగా అంటే దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఏది ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తుంది పైకి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కిందకి వెళ్తుంది ఈ థ్రెడ్ కిందకి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం కంపారిజన్ అనేది చేసుకోవాలండి సో నేను ఇక్కడ కింద కింద పెట్టాను అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడికి ఏమైంది కిందకి వెళ్ళింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఒకసారి ఇలా అయినంత గమనించండి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది ఈ థ్రెడ్స్ని చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాయి చూసారా ఈ థ్రెడ్స్ని చూడండి ఒకసారి ఓకే ఈ లైన్ మీద వచ్చే థ్రెడ్స్ అనమాట ఇక్కడ ఈ కార్నర్లో పైకి వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి పైకి కిందకి ఇప్పుడు ఇది పైకి వస్తుంది చూసారా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే ఇదే ఒకసారి థ్రెడ్ కిందకు వస్తే నెక్స్ట్ పైకి అలాగా కంటిన్యూస్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆల్టర్నేటివ్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇలా వస్తుంది థ్రెడ్ సో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా వేశాను ఇక్కడ చూడండి దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఏది ఇది సో ఇక్కడ పైకి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది అందుకే ఇక్కడ కిందకి పెట్టాను సో ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి దీనికి సమానంగా ఉన్న థ్రెడ్ ఏది ఇది దీని పక్క ఉన్న థ్రెడ్ ఇది ఇది అనమాట ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది ఓకే ఇప్పుడు ఇది కిందకి వెళ్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా కిందకి వెళ్తుంది ఇది అన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ థ్రెడ్ని ఇలా పెట్టుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ థ్రెడ్ వేయాలని దీని పక్క ఉన్న థ్రెడ్ ఏది దీని పక్క ఉన్న థ్రెడ్ అది అది కిందకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది పైకి వస్తుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఒక విషయాన్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి కచ్ వర్క్లో వీడియోస్ తీయడం అనేది చాలా కష్టం అని ఎందుకంటే స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒకసారి చేయాలి అలాగే దానికి వాయిస్ ఓవర్ అనేది ఇంకొక రోజు పడుతుంది నాకు సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను చాలా ఫిల్టర్ చేసుకుంటానండి ఎన్నిసార్లు నేను రివ్యూ చేస్తానంటే వీడియోని పోస్ట్ చేయడానికి చాలా టైం తీసుకుంటున్నాను అందుకే సో ఎక్కడైనా వాయిస్ ఓవర్ అనేది వీడియోతో సింక్ అవ్వకపోతే ప్లీజ్ ఏమీ అనుకోదు నన్ను అర్థం చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పైకి వెళ్ళింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళింది ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళింది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఇక్కడ సో ఈ విధంగా థ్రెడ్ వేస్తాం కదా ఇక్కడ చూడండి దీని పక్క ఉన్న థ్రెడ్ ఏది ఇదే ఇది దీనికి ఇది చూడొచ్చు ఇది చూడొచ్చు ఓకే ఇది ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది పైకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇది కిందకు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది కిందకి వెళ్ళింది కదా ఇప్పుడు ఇది పైకి వస్తుంది ఓకే ఇది పైకి వస్తే ఇది ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఇది పైకి వస్తే ఇప్పుడు దీని వెనక చూడండి ఆల్టర్నేటివ్ అంటే మనం దీని వెనక చూడొచ్చు పక్క ఉన్న థ్రెడ్స్ చూడొచ్చు మనం ఎలా అయినా చూసుకుని వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎలా చూసుకున్నా సరే కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇది పైకి వచ్చింది కదా సో ఇది పైకి వస్తే ఇది ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఈ విధంగా నేను ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వవసరం లేదేమో అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా ప్లేసెస్లో నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కదండి సో ఒకసారి మీరు గమనిస్తూ ఉండండి చాలా ఈజీ అనమాట నేను చూస్తూ చూపిస్తూ ఉంటాను సో మీకు అర్థమైపోతుంది చాలా ఈజీగా ఆల్మోస్ట్ డిజైన్ అంతా సేమ్గా ఉంటాయి కాబట్టి లైన్స్ కూడా చాలా ఈక్వల్గా వస్తాయండి ఒకసారి చూడండి ఎదురెదురు థ్రెడ్స్ అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ద డిజైన్ అండి ఆఫ్ ఆఫ్ ద డిజైన్ కూడా సేమ్గా వస్తాయి థ్రెడ్స్ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి ఇక్కడ పైకి ఇక్కడ కిందకి ఇక్కడ 
నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పైకి వస్తుంది ఇక్కడ పైకి వస్తే ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇది కిందకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఇది పైకి వస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ థ్రెడ్ పైకి వచ్చింది ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది ఇక్కడ కిందకి ఇక్కడ పైకి చూసారు కదా చాలా ఈజీ కిందకి పైకి కిందకి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా డిజైన్ అనేది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కిందకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళింది కాబట్టి ఇక్కడ పైకి వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ కామన్గా మనకి రైట్ సైడ్ అనేది కిందకి ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈజీగా నెక్స్ట్ కార్నర్కి నేను ఇలాగా మూవ్ అయిపోయాను సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ డిజైన్ కనుక నచ్చితే అలాగే మీకు యూజ్ఫుల్గా అనిపిస్తే కనుక నా వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు నాకు తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి ఓకే సో నేను ఇది ఈ డిజైన్ వచ్చేసి వివెన్ కచ్ వర్క్లో స్టిచ్ చేస్తానండి అది నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది వచ్చేసి శారీ డిజైన్కి చాలా బాగుంటుందండి మనము బ్యాక్ నెక్ బోట్ నెక్కి వేసుకున్నా సరే చాలా బాగుంటుంది ఓన్లీ సింగిల్ డిజైన్ మనం బ్యాక్ వేసుకుని హ్యాండ్స్కి అక్కడ ఒకటి ఒక హ్యాండ్కి ఒకటి ఒక హ్యాండ్కి ఒకటి వేసుకుంటే చాలా నీట్గా అందంగా ఉంటుంది సో డిఫరెంట్గా ఎవరైనా ట్రై చేయాలనుకుంటే కనుక ఇలాంటి డిజైన్స్ని ట్రై చేయొచ్చు ఓకే సో బిగినర్స్ అనే వాళ్ళకి మరొకసారి చెప్తున్నానండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటే కనుక నేను బిగినర్స్ లెవెల్లో ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్ చేయండి సో మొత్తం డిజైన్ అంతా కూడా ఆల్టర్నేటివ్ ప్రాసెస్లో వెళ్ళిపోయింది కదా చాలా ఈజీగా మనం వేసేసుకోవచ్చు సో కచ్ వర్క్ అనేది చాలా కష్టం ఇది చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది అనేది పక్కన పెట్టేసి చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ అండి ఈ రెండు ప్రాసెస్లు కనుక మీరు ఈజీగా నేర్చేసుకుంటే ఎలాంటి డిజైన్స్ అన్నా సరే మీరు ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటే డెఫినెట్గా నా వీడియోని లైక్ చేయండి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన డిజైన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు అండి ఇలాంటి డిజైన్స్ సో ఇక్కడ మనకి కిందకి వెళ్తుంది అనమాట ఇక్కడ తమ డిజైన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మిడిల్లో వచ్చేసి మీరు మీకు నచ్చిన డిజైన్స్ మనం వేసుకోవచ్చు సో లేజీ డీజీ వేసుకోవచ్చు మిర్రర్ వర్క్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మీకు కావాలనుకుంటే కచ్ వర్క్ డిజైన్ మధ్యలో కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకేనా చాలా బాగుంటుంది కూడా సో నేను పెద్ద పెద్ద గడల్లో చూపించాను కదా మీరైతే చిన్న గడలు తీసుకోండి ఓకేనా సో ఫైనల్గా మన డిజైన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అలిక డిజైన్ అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ డిజైన్ అనేది నచ్చితే కనుక నా వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే బాయ్ టేక్ కేర్